przeciw okupantom walczyła młodzież z całej Polski. Doskonałym przykładem są cztery siostry ze Spały. To harcerki chorąg wiłuckiej zaangażowane w walkę podziemia. Siostry Cabanówny i ich kuzynki, siostry Poborcówny, działały w strukturach Związku Walki Zbrojnej, organizacji podziemnej, istniejącej od września 1939 roku. Wspomniałaś o harcerkach ze Spały. Czy to nie tam stoi posąg żubra, który stał się symbolem jubileuszowego zlotu harcerstwa polskiego w Spale, który został zorganizowany w ramach 25-lecia Związku Harcerstwa Polskiego? Dokładnie tak. Uczestnicy zlotu dostali pamiątkowe plakietki z wizerunkiem żubra, które później z dumą nosili na swoich mundurach. A sam posąg króla puszczy? Stanął dzięki prezydentowi Ignacemu Mościckiemu w Spale obok Pałacyku Myśliwskiego. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tam siedzibę swojego dowództwa. W Izbie Pamięci Chorągwi Łódzkiej ZHP zachowały się dokumenty poświęcone czterem siostrom. Wystaliśmy ich kopię. Spójrz. O, ciekawe. A czy wiedziałeś, że siostry Cabanówny przed wojną należały do jednej z drużyn harcerskich działających w Tomaszowie Mazowieckim? Starsza siostra Janina urodziła się w 1915 roku w Petersburgu, a jej młodsza siostra Bronisława Anastazja w 1922 roku w Spale. Ich kuzynki, siostry poborcówne, również działały przed wojną w Tomaszowie. Starsza Irena urodziła się w Skierniewicach w 1918 roku, a młodsza Halina w Warszawie w 1921. Obie siostry Cabanówny należały do Związku Walki Zbrojnej. Młodsza używała pseudonimu Mewa, starsza Pilica. Pracowały jako kelnerki w niemieckim kasynie oficerskim w Spale. Razem z nimi Halina Poborcówna, nosząca pseudonim Zorza. Jej starsza siostra Irena, używająca pseudonimu Wrzos, ze względu na dobrą znajomość niemieckiego znalazła pracę w tutejszej administracji. Ojcowie dziewcząt pracowali przy sprzątaniu niemieckich koszar i w kotłowni. Spójrz. Tu opisano dokładnie, czym zajmowała się ich komórka konspiracyjna. Do zadań tej grupy należało zbieranie informacji i składanie meldunków o pracach niemieckiego sztabu stacjonującego w Spale i działaniach niemieckiego garnizonu. Zbierano także dane o budowanych fortyfikacjach. Cennym źródłem tych informacji była biurowa makulatura zabierana z pomieszczeń spalskiego sztabu do spalenia w kotłowni. Zdobywano tym sposobem niezmiernie cenne dla celów wywiadowczych brudnopisy, służbowych dokumentów, listy, instrukcje i szkice. Dziewczyny rzeczywiście miały do wykonania odpowiedzialne zadania. Ponoć wykradły plany niemieckich bunkrów wznoszonych w pobliskich miejscowościach Konewce i Jeleniu. Z materiałów, które dostaliśmy, wynika jednak, że cała spalska siatka ZWZ została stosunkowo szybko rozbita przez Niemców. Na skutek denuncjacji 13 października 1941 roku Gestapo aresztowało wszystkich jej członków. Spójrz, tu na tym zdjęciu widać rodzinny dom Cabanów, w którym zostały zatrzymane siostry. Dalsze losy aresztowanych były tragiczne. Przesłuchiwano ich okrutnie w Radomiu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Mimo tortur nie wydali nikogo. Ojcowie obu rodzin, Leonard Poborc i Stanisław Caban, zginęli w obozie Auschwitz. Siostry zostały wywiezione do Ravensbrück, niesławnego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet. W obozie Ravensbrück działały przecież mury, podziemna drużyna harcerek. Była fenomenem, ponieważ dziewczyny należące do niej starały się żyć według prawa harcerskiego i nieść pomoc innym osadzonym. Ich drużynowym była harcmistrzyni Józefa Kantor, pseudonim Ziuta. Dziewczęta z murów miały nawet swój sztandar. Podczas segregacji odzieży osób uwięzionych po upadku Powstania Warszawskiego znalazły sztandar 13. Warszawskiej Drużyny Harcerek, zaszyty w jednym z płaszczy. Dzięki sprytowi ukryły go przed Niemcami. Cztery siostry zespoły nie doczekały tych chwil. W kwietniu 1942 roku zostały wysłane do obozu z wyrokiem śmierci. Wśród relacji zebranych przez Annę Kwiatkowską Biedę w książce Harcerki z Ravensbrück pojawia się wspomnienie jednej ze współwięźniarek, Zofii Kucharskiej. Ta, wobec zakazu korespondencji, którym zostały objęte siostry, odstąpiła im jedną ze swoich kartek, by mogły napisać do najbliższych. Inna więźniarka obozu Ravensbrück, Wanda Kiedrzyńska, wspominała. Sprawa czterech sióstr musi być poważna i była specjalnie zagadkowa. Jedna z całej nowien niedługo po przyjeździe do obozu tajemniczo zniknęła. Siostra rozpaczała, sądząc, że ją zamordowano. Po kilku dniach zjawiła się jednak, przyszedłszy przez odwszawianie, jak wszystkie nowo przybyły. Siostra szalała teraz z radości, ale ona tej radości nie podzielała i oświadczyła. Nie masz się z czego cieszyć. Koniec nasz wiadomy. Szkoda, że już nie po wszystkim. Cztery siostry zespały zostały rozstrzelane przez Niemców wieczorem 3 października 1942 roku, 
a ich ciała zostały spopielone w krematorium. Inne więźniarki znalazły kartkę napisaną przez jedną z sióstr. Jutro już nas nie będzie. Odchodzimy. Staramy się być mocne i spokojne. Pozdrówcie nasze rodziny. Pamiętajcie o nas. Ofiary obozów koncentracyjnych upamiętnia wiele pomników. Także ten na warszawskich powązkach.